തേജസ് ന്യൂസ് ഗൾഫ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌണിനും മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിന്ന കർഫ്യൂവിനും വിട മൂന്നര കോടിയോളം വരുന്ന സൗദി ജനത നാളെ ഞായറാഴ്ച മുതൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആളുകൾ മരിക്കുകയും നിലവിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകൾ കൊറോണ ബാധിതരാവുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് സൗദി സാധാരണ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ ആറു മണി മുതലാണ് ഇളവ് പ്രാബല്യത്തിലാവുക എന്നാൽ ഉംറയ്ക്കും സന്ദർശന വിസയ്ക്കുമുള്ള വിലക്കുകൾ തുടരും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളും തൽക്കാലം തുടങ്ങില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതി നിരീക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിനും ഇരു ഹറമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അറിയിപ്പുണ്ടാവുന്നത് വരെ തുറക്കില്ല മറ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും തുറക്കാം പുരുഷന്മാരുടെ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ നാളെ രാവിലെ ആറ് മുതലാണ് തുറക്കുക എന്നാൽ സ്ഥാപനം തുറക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണമെന്ന് നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മാസ്കും അണുവിമുക്ത ലായനിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കണം ലംഘിച്ചാൽ പിഴ ഈടാക്കി സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിക്കും കളിസ്ഥലങ്ങളും സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളും തുറക്കും ജിമ്മുകളും നാളെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എല്ലാ വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കടകളും തുറക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ തുടരും മാസ്ക്കില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആയിരം റിയാലാണ് പിഴ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അൻപതിലേറെ പേർ സംഘടിക്കാൻ പാടില്ല നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് നാടുകടത്തിലും ശിക്ഷയായി ഉണ്ടാവും ചട്ടം ലംഘിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൻ തുക പിഴ ഈടാക്കി അടപ്പിക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആണ് സൗദിയിൽ ആദ്യമായി കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൗദിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കർഫ്യൂ ആയിരുന്നു അത് തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഭാഗിക കർഫ്യൂ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഇത് പിന്നീട് കൂടുതൽ കർശനമാക്കി അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂവും നടപ്പാക്കി പള്ളികൾ അടച്ചിട്ടതിനാലും ഉംറയും സിയാറത്തും വിലക്കിയതിനാലും കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കിയതിനാലും സൗദി നിവാസികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഇത്തവണത്തെ വിശുദ്ധ റമദാനും പെരുന്നാളുമെല്ലാം ഏറെ വേദനയേറിയത് ആയിരുന്നു ഗൾഫ് ഡെസ്ക് തേജസ് ന്യൂസ് Thank you.